லியோனோட டாவின்சி அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வர்றது மோனலிசா பெயிண்டிங் ஜீசஸோட லாஸ்ட் சப்பர் அவர் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாரு அதுல எத்தனையோ மர்மங்களை வந்து அவர் வச்சிருந்திருக்காரு ஜீசஸோட பர்சனல் லைஃப் பத்தி எல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி டாவின்சி கோட்ல எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா லியோனோட டாவின்சி உண்மையாவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்டா வாழ்ந்திருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரா வாழ்ந்திருக்காரு இப்போ இல்ல ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்படின்றத நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லியோனோட டாவின்சி எத்தனையோ விஷயத்த பெயிண்டிங் மூலமா வரைஞ்சி வச்சிருக்காரு எத்தனையோ இன்வென்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத புலப்படாத இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து பெயிண்டிங் வரைஞ்சி வச்சிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமா முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாராசூட் ஹெலிகாப்டர் டைவிங் சூட் மிஷின் கன் மிலிட்ரி டேங்க் இப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாத புரியாத பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லியனோட டாவின்சி கண்டுபிடிச்சதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹரிஷ் டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் ஏரியல் ஸ்க்ரூ இந்த ஏரியல் ஸ்க்ரூ ஒன்ற டிராயிங் இதுதான் வந்து உலகத்திலேயே முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் டிசைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஹெலிகாப்டர் இப்ப நம்ம பாக்குற ஹெலிகாப்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல ஐகார் சிகார்ஸ்கி அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷர் கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்றத நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா டாவின்சி கண்டுபிடிச்ச இந்த ஹெலிகாப்டர் டிசைன் ஏரியல் ஸ்க்ரூ டிசைன் ஒரு டிப்பிக்கலா இருந்திருக்கு நம்ம பழைய காலத்துல வந்து புஷ்பக விமானம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ராமாயணம் மகாபாரதம் காலத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் உள்ள ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துட்டு மேனுவலா ட்ரிகர் பண்ணி அது மூலமா பறக்கிறது <laughs> அந்த கிளாத் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இவங்களால அந்த மாதிரி வெர்டிகல் ஏர் லிஃப்ட் அதாவது இவங்க ஏர வந்து கீழ புஷ் பண்ணி மேல பறந்து இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லான ஹெலிகாப்டர் டிசைன் மேனுவலா எந்தவித டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் இல்லாம பண்ண முடியும் அப்படினு இப்போ இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இதான் நம்ம லியோனார்டோ டாவின்சி பத்தி பார்க்கற ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் செகண்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் वर्ल्ड्स ஃபர்ஸ்ட் பாராசூட் செபாஸ்டியன் லெனர்மேன் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணுல கண்டுபிடிச்சது வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாராசூட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாராசூட் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் டிசைனா இருந்திருக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சது ஆனா முன்னூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லியோனோட டாவின்சி வரைஞ்ச பெயிண்டிங்கோட வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாராசூட் எப்படி இருந்து தெரியுமா இப்ப நீங்க பாக்குற மாதிரி ஒரு பிரமிட் ஷேப்ல இருந்தது இந்த பிரமிட் ஷேப்ல இருக்கிறதுல ஒரு மனுஷன் டை பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி பறக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் அவர் வரைந்து வரைஞ்சு வச்சிருக்காரு இதை வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாராசூட் பண்ண பர்சன் கிட்ட செபாஸ்டியன் கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார் இது வந்து ஒரு டிசைன் சக்சஸ்ஃபுல்லாக கிடையாது சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் ஆர் ட்ரிஃப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாழ்ந்து இறந்துட்டார் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ரீசெண்டான சயின்டிஸ்ட் ஆட்ரியன் நிகல்ஸ் அப்படின்றவர் இந்த டிசைன் லியோனோட டாவின்சி பண்ண டிசைன் மாதிரியே ஒரு சில்க் கிளாத்தில் கட்டி இதை மாதிரியே ஒரு டிசைன் பண்ணி அவர் வந்து பறக்க ட்ரை பண்ணார் அவர் பறந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுனால அவர் என்ன சொன்னார்னா இப்போ இருக்கிற கமர்ஷியல் பேராஷூட்டை விட இது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஆருக்கு வந்து அந்த சைடு இந்த சைட் தேவை இல்லாமல் ட்ரிஃப்ட் ஆக மாட்டேங்குது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற டைமில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது எண்டு டெர்மினல் வெலாசிட்டி அதாவது மேலேருந்து கீழே வரும்போது அந்த இறங்குற டைமில் இருக்கிற வெலாசிட்டியை வந்து ரொம்ப நல்லா குறைக்குது இப்போ இருக்கிற பேராஷூட்டை விட அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு இதுதான் நம்ம லியோனோட டாவின்சி பற்றி பார்க்குற செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் தேர்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் மிஷின் லியோனோட டாவின்சி வாழ்ந்த காலத்தில் வெறும் பீரங்கி மட்டும் தான் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பெரிய பீரங்கியில் ஒரே ஒரு குட்டு ஒரு டைம்ல ஒரே ஒரு தடவை தான் சுட முடியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் இருநூறு முன்னூறு வருஷம் கழிச்சுதான் மிஷின் கன் அப்படின்றது ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு ஆனா லியோனோட டாவின்சி தன்னோட பெயிண்டிங்ல ஒரு அட்வான்ஸ்ட் மிஷின் கன் டிசைன் பண்ணி வரைஞ்சிருக்காரு தெரிஞ்சுக்கோங்க படத்துல எப்படி ரஜினிகாந்த் கெட் ரெடி போக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா ட்ரிகர் பண்ணி எல்லா சைடும் சுட முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் கண்ணை லியோனோட டாவின்சி ஏற்கனவே ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூறுலயே டிசைன் பண்ணிருக்காருன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல நீங்க பாக்குற இந்த இமேஜ் இதை டிசைன் பண்ணதுனா மூணு லேயர் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஒரே நேரத்தில்
பண்றதுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்றது லியோனோ டாவின்சியோட மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் நாலாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் டைவிங் சூட் லியோனோ டாவின்சி டிசைன் பண்ண டைவிங் சூட் நம்ம பார்க்குற இப்போ இருக்கிற டைவிங் சூட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க லெதர் ஜாக்கெட் கிளாஸ் இது எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கூபா டைவிங்க்கு அதாவது ரொம்ப ஆல்டர்டு போகாம கொஞ்சம் சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் கடல்லேயே இருந்துட்டு மூச்சை விட்டுட்டு டைரக்டாக ஒரு பைப் மாதிரி ஒரு அசம்பிளியில் மேலே வந்து சியோட சர்ஃபேஸ் அதாவது கடலுடைய மேல் பரப்பு வரைக்குமே மூச்சு விடுறதுக்கான ஒரு டெண்டன்சியோட அவர் டிசைன் பண்ணியிருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அவர் டிசைன் பண்ணதில் மேலே ஒரு மணி அசம்பிளியும் இருந்துதான் அந்த மணி எதுக்குன்னா சப்போஸ் மூச்சு விடுறதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது ஊதுறது மூலமாக அந்த மணி அடிக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி லியோனோட டாவின்சி அந்த மூச்சு விடுறதுக்காக எந்த பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா மூங்கில் பைப் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த டிசைனில் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சில் தான் வில்லியம் ஜேன்ஸ் அப்படின்றவர் ஸ்கூபா டைவிங் கிட்ட வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு ஒன்று இல்லாத காலத்தில் ஸ்கூபா டைவிங் அப்படின்னு ஒன்று இல்லாத காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டைவிங் சூட்டர் ரெடி பண்ணது நம்ம லியோனோட டாவின்ஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணுல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணி டீப் டைவிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற கிட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டீப் டைவிங்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ண கான்செப்ட் கூட லியோனோ டாவின்சி ஏற்கனவே பெயிண்டிங்கில் வரைஞ்சி வச்சதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க லியோனோ டாவின்சியோட அந்த டைவிங் சூட் பெயிண்டிங்கில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு அசம்பிளி அந்த பாக்ஸ் அசம்பிளிலேருந்து நேராக மூக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்டை பார்த்து அவர் ஆல்ரெடி ஆக்சிஜனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்காக ஆக்சிஜனை எமர்ஜென்சி டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஆழ்கடலில் அப்படின்றத வெளியில்ாரி கமர்ஷியல் மிலிட்ரி டேங்க் மாதிரி ஒரு டிசைனை பண்ணியிருந்தாரு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற டேங்கில் கூட ஒரே ஒரு சைடில் மட்டும்தான் பீரங்கி மாதிரி ஒரு அசம்பிளி இருக்கும் ஆனால் லியோனோ டாவின்சி கண்டுபிடிச்ச டிசைனில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்க்கும் மிஷின்ஸை வந்து ஆர்மர் பண்ணியிருந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது சுற்றி க்ரௌடில் எனிமி அட்டாக் பண்ணால் கூட உள்ளே இருக்கிற மனுஷன் ஒரே டைமில் எல்லாரையுமே காலி பண்ணிட முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை லியோனோ டாவின்சி தவிர வேறு யாருமே பண்ணியிருக்க முடியாது இதுதான் நம்ம லியோனோ டாவின்சி பற்றி பார்க்குற அஞ்சாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் ஆறாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் அட்வான்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் என்றது எலக்ட்ரானிக்ஸ் உருவானதுக்கு அப்புறம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உருவானதுக்கு அப்புறம் லேட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்டீஸ்ல தான் டெவலப் ஆச்சு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த லியோனோட டாவின்சி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் டிசைன் பண்ணி அதுக்காக டிராயிங் வரைஞ்சி வச்சிருந்தாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அவர் வரைஞ்சது ஒரு ஹியூமன் மட்டும் இல்லை மெக்கானிக்கல் லைன் அது மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஹியூமன் பீங் அந்த மாதிரி ஹியூமனோட பார்ட்ஸை ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி கை கால் இதிலலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இந்த இடத்துலலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பால் பீரிங் அந்த மாதிரி ஒரு அசம்பிளியை கிரியேட் பண்ணி அது வந்து மூவ் ஆகுதா லெப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படின்றது ஸ்டடி பண்ணவர் லியோனோட டாவின்சின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அவரோட ஸ்டடி எல்லாமே டயக்ரமேட்டிக்ல தான் இருந்திருக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச்சுக்கு லேட் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு மேலே தான் ஒன்னொரா பண்ண 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 லியோனோட டாவின்சி ரோபோட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பயோனியர் அதாவது முன்னோடி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை நம்ம லியோனோட டாவின்சியோட ஆறாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் ஏழாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் கிராவிட்டி பேஸ்ட் பர்பச்சுவல் மோஷன் மிஷன் கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணி எத்தனையோ மிஷின்ஸை இப்போ வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு சுற்றிட்டு இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள் அசம்பிளியில் ஒரு பால் இன்னொரு பால் கண்டினியூஸ் சுற்றிட்டு வெயிட் காரணமாக கீழே இறங்கி இறங்குங்க ஒரு ரவுண்டாகவே ஒரு மோஷன் தானாகவே ரெடி ஆகிற மாதிரி எத்தனையோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு தான் பர்பச்சுவல் மோஷன் மிஷின் அப்படின்னு பேர் ஆனால் லியோனோட டாவின்சி இந்த பர்பச்சுவல் மோஷன் மிஷினுக்கு எத்தனையோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ஸ் வந்து பண்ணி வரைஞ்சி வச்சுருந்தாரு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் கிரேசியான ஃபேக்ட் என்னென்ன கிராவிட்டி அப்படின்ற கான்செப்டை கண்டுபிடிச்ச சார் ஐசக் நியூட்டன் பிறந்ததே ஆயிரத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs>
ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது பாப்புலேஷன் எப்படி உருவாச்சு எப்படி மிருகத்துலேருந்து மனுஷன் வந்தான் மங்கிலேருந்து எப்படி மனுஷன் எவால்வ் ஆனான் அப்படின்றது இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் சார்லஸ் டார்வின் பப்ளிஷ் பண்ண புக்கே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது தான் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு பெயிண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் லியோனோ டாவின்ஸி வரைஞ்ச பெயிண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் அதாவது மங்கிலேருந்து மனுஷன் வந்த மாதிரி மங்கி ஃபேஸும் அனிமல் ஃபேஸும் போட்டு என்னென்ன ரெசம்பிளன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவர் வரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி எத்தனையோ இமேஜ் இப்போ சயின்டிஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு அப்போ உண்மையாகவே சார்லஸ் டார்வின் லியோனோ டாவின்ஸியோட பெயிண்டிங்கை பார்த்து தான் தீரி ஆஃப் எவல்யூஷனை டிசைன் பண்ணியிருப்பாரோ அப்படின்ற கான்செப்டும் டவுட் வருது அதே மாதிரி அவர் வரைஞ்ச பெயிண்டிங் எத்தனையோ அதில் தண்ணி தான் மனிதனுடைய பிறப்புக்கு காரணம் மனிதன் மட்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிசமும் தண்ணியிலேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு லியோனோ டாவின்ஸி பெயிண்டிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அவர் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை ஏன்னா ஆல்கியிலேருந்து அமிபாலேருந்து ஃபிஷ்ஷஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ரெப்டைல்ஸ் அப்புறம் ஊர்வனை பரப்பனை எல்லாமே வந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் லியோனோ டாவின்ஸை கண்டுபிடிச்ச எட்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் ஒன்பதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் பறவைகள் எப்படி ஏர வந்து கீழ் த்ரஸ்ட் மூலமா புஷ் பண்ணி மேல வந்து பறக்குது அப்படின்றது அவருடைய டயக்ராம்ஸ்ல எத்தனை வரைஞ்சு வச்சிருக்காரு லீலியந்தால் அப்படின்றவர் இது மாதிரியே ஒரு கிரைடர் அசம்பிளியே பண்ணிருக்காரு ஆனா லியோனோ டாவின்ஸ் என்ன கிளாத் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணாருன்னு தெரியல இவர் வேற ஒரு தப்பான கிளாத் எடுத்ததுனால இவர் மவுண்டைன் மேல இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டாரு ஆனால் இவர் இறந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிற கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்டுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரைட் பிரதர்ஸ் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் ஆட்டோ லீனியந்தாலுடைய நினைவா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆட்டோ லீனியன்தால் தான் ரைட் பிரதர்ஸோட காட் ஃபாதராக இருந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் ஆட்டோ லீனியன்தாலுக்கே காட் ஃபாதர் வேற யாரும் கிடையாது லியனோட டாவின்ஸி தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி வரப்போகிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்காருன்றது இப்போ நம்ம பார்க்குற ஆச்சரியமான ஒம்பதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் பத்தாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் பால் பியரிங் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் ஃபிலிப் வாகான் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பால் பியரிங் பேட்டர்ன் பண்ணதுன்றத சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பால் பியரிங்னா என்ன பால் பீரிங்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ சைக்கிளில் வந்து பெடல் அசம்பிளி இருக்கு இப்போ நம்ம சைக்கிளுக்கு எத்தனை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பெடலில் கைட்டி வச்சுருப்பாங்க உள்ள சின்ன சின்ன பால் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரோட்ரி மோஷன் எங்கெங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல உராய்வை குறைக்கிறதுக்காக பால் பீரிங் பண்ணுறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் கூலிங் ஃபேன் இருக்கு அந்த கூலிங் ஃபேனில் ஒரு டைப் ஆஃப் பால் பீரிங் இருக்கும் வீட்டில் கிச்சனில் மிக்சி இருக்கு அதில் வந்து ஒரு பால் பீரிங் இருக்கும் மோட்டர் இருக்கு அதில் ஒரு பால் பீரிங் இருக்கு அது மாதிரி இதெல்லாம் எல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா இந்த பால் பியரிங் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எந்தவித எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வராதப்பவே முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பால் பியரிங் ஒரு அசம்பிளி இருக்கு இது மூலமாக நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சது நம்ம லியனோட டாவின்சின்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் நம்ம லியனோட டாவின்சியை பற்றி பார்க்குற பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ஷன் இந்த இன்வென்ஷனில் எந்த இன்வென்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது நான் பேசணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷ